மாணிக்கவராச்சகருக்கு குதிரை வாங்கன்னு தான் புறப்பட்டார் ஆனால் அந்த இடத்துல போய் அங்கேயே உட்காரணும் அங்கே போய் கோயில் திருப்பணி பண்ணணும் பிளான் பண்ணினாரா மாணிக்கவாச்சகர் பிளான் பண்ணாரான்னு இல்லையே அவருக்காக வந்து காத்துன்றிருந்து இவர் என்ன செய்யணுங்கிறத அவர் செய்ய வச்சாரா இல்லையா அப்போ என்னை செய்ய வைக்கக்கூடியவன் மாணிக்கவாச்சகருக்கு மாத்திரம் இல்லை எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலேயும் நாம் என்ன செய்யறோங்கிறத டிட்டர்மன் பண்ணி நம்மை செய்ய வைக்கக்கூடியவர் ஆட்டு வித்தால் யாரொருவர் ஆடாதாரே அப்போ நான் ஆடணுமா நான் நிற்கணுமா நான் ஓடணுமா எனக்காக எல்லாவற்றையும் நீ செய்கிறாய் என்னை செய்ய வைக்கக்கூடியவன் தோன்றா துணையாக இருந்து செய்ய வைக்கக்கூடியவன் தோன்றா பெருமையன் எனக்கு தோன்றா துணையாக இருக்கக்கூடியவன் என்னை ஆட்கொண்டவன் ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்த மெய்ன் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனே கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே கூர்த்த மெய் ஞானம் ஞானிகள் உன்னை முறையாக புரிந்து கொள்வார்கள் ஞானத்தினால் உன்னை உணர்வது அந்த ஞானிகளின் நோக்கமாக இருக்கக்கூடியவன் இதுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் உண்டு ரொம்ப கஷ்டமான விளக்கங்களுக்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டாம் சித்தாந்த ரீதியாக இதற்கு பல விளக்கங்களை சொல்லலாம் சித்தாந்த ரீதியாக போக வேண்டாம் சராசரியாக நமக்கு பக்தி பூர்வமாக அந்த பகவானை எப்படி உணர்வது அவ்வளவுதான் சித்தாந்தம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு போய் பகவான்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சித்தாந்தம் தெரிஞ்சாலும் தெரியாட்டாலும் பக்தி இருந்தால் அது அவருக்கு போகும் அப்போ பக்தி பூர்வமாக இதை எப்படி பார்ப்பது நோக்கரிய நோக்கேனர் கிடைத்தற்கரிய நோக்கு யார் கூர்த்த மெய்ஞானத்தால் உணர்ந்தவர்கள் உண்மையிலேயே ஞானம்ங்கிறது என்ன நேற்றுக்கே இதை கொஞ்சம் பார்த்தோம் நகி நகி ரக்ஷதி டுக்ரின்கரணேன்னு சொன்னார் அல்லி ஆதிசங்கரர் உண்மையிலேயே கல்வி எதை தர வேண்டும் உண்மையிலேயே அறிவு எதை தர வேண்டும் புத்தி எதை தர வேண்டும் புத்திசாலி அப்படிங்கிறோம் அந்த புத்தி எதை தர வேண்டும் நிறைய படிச்சிருக்கார் பெரிய படிப்பாளி பெரிய அறிவாளி அந்த அறிவும் படிப்பும் எதை தர வேண்டும் அறிவும் படிப்பும் இறைவனை உணர்கிற தன்மையை தர வேண்டும் அதனால தான் விவேகானந்தர் சொன்னார் கல்வி என்னன்னு விவேகானந்தர்கிட்ட கேள்வி கேட்ட போது வாட் இஸ் எஜுகேஷன் எது கல்வி கல்வி கல்வின்னு சொல்றமே எது கல்வி இப்ப எப்படி டிஃபைன் பண்றது கல்வி இவர் கல்வி கற்றவர் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த கல்வியிலேயே நாம் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த ஆர்ட்ஸ் டிகிரி சயின்ஸ் டிகிரி இந்த டிகிரி அந்த டிகிரி அப்போ எது கல்வி இதில் இந்த டிகிரி தான் கல்வி அந்த டிகிரி தான் கல்வி அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா விவேகானந்தர் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தார் எது உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தை மலர்த்துகிறதோ அது கல்வி உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய தெய்வீகம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா மறைஞ்சிருக்கா இல்லையா வெளியில் தெரியாமல் இருக்குன்னு சொன்னாரா இல்லையா எல்லாருடைய உள்ளத்திற்குள்ளேயும் இருக்கிறாய் யார் உன்னை நினைத்து பார்க்கிறார்களோ யார் உன்னை உணர்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒளியாக தெரிகிறாய் மற்றவர்களுக்கு இருட்டுக்குள்ளே நீ மறைவாக இருக்கிறாய் சரி அப்ப எல்லாருடைய உள்ளத்திற்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை அந்த தெய்வீகத்தை எது மலர்த்துகிறதோ எது உணர செய்கிறதோ அது கல்வி அதனாலதான் வேதத்துல ஒரு குருவும் சிஷியனும் பேசிக்கொள்வது மாதிரி ஒரு கதை வந்தது ஒரு சிஷ்யன் உட்காந்துருந்தான் உபனிஷதங்கள்லேயும் வேதங்கள்லேயும் வரக்கூடிய கதைகள் வில் பி ஓப்பன் ஹெண்டட் அந்த கதைக்கு நாம் இப்போல்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு இருக்காது இப்போ என்ன சொல்கிறோம் கதைன்னு சொன்னால் அந்த கதை முடியலையே அப்படிம்போம் கதை முடியாது உபனிஷத கதைகள் முடியாது இட் வில் பி ஓப்பன் ஹெண்டட் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அவர்களின் தராதரத்திற்கு தக்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சிஷ்யன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் குருவே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இந்த நிறைய கல்வி கல்வின்னு சொல்கிறார்களே இந்த கல்வியெல்லாம் கேன் யூ கிளாஸிஃபை அப்படின்னா குரு சொன்னார் ஓ கிளாஸிஃபை பண்ணலாமே அப்படியா எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் வந்து உட்கார் உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லுனார் கொஞ்சம்னா எனக்கு 
நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததெல்லாம் தெரியும் சரி அதை தான் சொல்லேன் என்ன கற்றுண்டேன்னு சொன்னேன் நேற்றுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்த நேற்றுக்கு நீ என்ன கற்றுண்ட நான் ஏதோ கற்றுக் கொடுத்த என்ன கற்றுண்ட விண்மீன்களை பற்றி எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தீர்கள் ஆமாம் நட்சத்திரம்லாம் தெரிஞ்சுண்டியா கான்ஸ்டலேஷன்லாம் தெரிஞ்சுண்டியா ஆமாம் அதுக்கு என்ன பேர் அதுக்கு அஸ்ட்ரானமின்னு பேர் சரி இந்த அஸ்ட்ரானமின்னு கத்துண்ட பற்றியா எல்லாத்தையும் நட்சத்திரங்களை பற்றி கோள்களை பற்றி அதையெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு ஷாக்கு பைக்குள்ளே போடு அந்த கல்வியை ஒரு கோணி மூட்டைக்குள்ளே போடு போட்டு கட்டு கட்டிட்டான் அதை வெய் வச்சுட்டான் முந்தா நேத்திக்கு என்ன கற்றுண்ட முந்தா நேத்திக்கு தண்ணீரில் வாழக்கூடிய ஜீவன்களை பற்றி கற்றுக் கொடுத்தீர்கள் அப்போ அந்த மெரீன் பயாலஜி இருக்குது பற்றியா அதையெல்லாம் ஒரு கோணி மூட்டைக்குள்ளே போடு போட்டான் கட்டி அதையும் வச்சான் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு மூட்டை கெமிஸ்ட்ரி ஒரு மூட்டை அஸ்ட்ரானமி ஒரு மூட்டை டெக்னாலஜி ஒரு மூட்டை செல்லுலர் சயின்ஸ் ஒரு மூட்டை எல்லாம் நிறைய மூட்டை மூட்டையாக சேர்ந்துது அந்த மூட்டையெல்லாம் வரிசையாக வச்சுருந்தான் இப்போ குரு கட்டர் இதையெல்லாம் படிச்சியே இதையெல்லாம் படிச்சியே இல்லையா இதையெல்லாம் படித்ததுனால தெய்வத்தை உணர்கிற தன்மை கிடைத்ததா நட்சத்திரம் தெரிஞ்சுது ஆனால் தெய்வம் தெரியலையே மீன் தெரிஞ்சுது நண்டு தெரிஞ்சுது நட்டுவாக்களி தெரிஞ்சுது தெய்வம் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் மூட்டை இருக்கோ இல்லையோ மூட்டை கற்ற அளவுக்கு இருக்கோ இல்லையோ தெய்வத்தை உணர்வதெல்லாம் இந்த பக்கம் தெய்வத்தை உணர்த்தாததெல்லாம் இந்த பக்கம் இவ்வளோதான் இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் இவ்வளோதான் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன கேட்டால் கிளாஸிஃபை பண்ணுன்னு சொன்னியா இல்லையா கிளாஸிஃபைடு ஆல்ரெடி கிளாஸிஃபைடு தெய்வத்தை உணர்த்துவது ஒரு பக்கம் தெய்வத்தை உணர்த்தாதது அல்லது இதை படிப்பதனால் நேரடியாக தெய்வத்தை உணர முடியுங்கிறது இல்லாதது அப்போ இதுக்கு என்ன பேர் அதுக்கு என்ன பேருனா முதல்ல இதுக்கு பேர் வை ஏன்னா அது வெறும் பொந்து வெற்று பொந்து பொந்துன்னு பார்த்தமே ஒன்றும் இல்லாத உள்ளீடு அற்றது ஹாலோ அப்போ இதுக்கு பெயர் வை இதுக்கு என்ன பெயர்னா இது பரம் பரத்தை உணர்த்துகிற ஞானம் இது பரஞானம் அப்போ இது என்ன அபரஞானம் இது பரஞானம் இது அபரஞானம் இப்போ அவன் அடுத்த கேள்வி கேட்டான் குருவே இந்த வேதத்தெல்லாம் எங்கே வைக்கிறதுன்னா வேதம்னு சொல்லி கொடுத்தீர்களே அந்த வேதத்தெல்லாம் எங்கே வைக்கிறதுன்னா இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தர் உனக்கு எங்கே வைக்கணும்னு தோன்றதோ அங்கே வெய்யின்னு உனக்கு எங்கே வைக்கணும்னு தோன்றதோ வெய்யினர் மூட்டை கட்டி அங்கே வச்சான் மூட்டை கட்டி அங்கே வச்சான் வேதத்தை ஓதுவதனால் மட்டுமே தெய்வத்தை உணர்ந்து விட முடியாது ஒருவேளை தெய்வத்தை உணர்த்தவில்லை வேதம் ஓதுவதுன்னு சொன்னால் அதுவும் இந்த வெத்து மூட்டை தான் அப்போது கல்வி அப்படிங்கிறது அந்த கண்டென்ட்டில் இல்லை அந்த கண்டென்ட் இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்டை காமிச்சுதுன்னா அந்த கல்வி உயர் கல்வி அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அறிவு உயர் ஞானம் உள்ளே இருக்கிறத உணர்த்தலைன்னா அது எந்த கல்வியாக இருந்தாலும் வெற்று பொந்து கல்வி சாமவேதம் படித்த வந்தானே ராவணன் ராவணனுக்கு தெரியாத வேதமா சாமகானம் படிக்கிறதுன்னு சொன்னால் அவனுக்கு ரிக் வேதமும் யஜுர்வேதமும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை ரிக் தெரிஞ்சால் தான் சாமம் தெரியும் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் வாலி படிக்காதவனா வாலிக்கு பகவான் நிற்கிறதே தெரியலையே பகவான் அவனால் பார்க்க முடியல ஏன் பார்க்க முடியல அவனுடைய கண்ணுக்கு அவர் புலப்படவில்லை ஏன் புலப்படவில்லை அவனுக்கு அந்த தகுதி இல்லை அவனால் புரிஞ்சுக்க முடியல அவர் நின்னார் அவர் அங்கேத்தான் இருக்கார் அவனால் பார்க்க முடியல வாலி படிக்காதவனா என்ன வாலி சந்தியா வந்தனம் பண்ணுவான் வாலி எப்படி சந்தியா வந்தனம் பண்ணுவான் நான் தெரியுமா ஒவ்வொரு கடல்லையும் போய் சந்தியா வந்தனம் பண்ணுவான் நான்கு திசைகளின் நான்கு கடல்களிலேயும் சந்தியா வந்தனம் பண்ணுவான் ஒரு தடவை போய் சந்தியா வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த ராவணன் திக்விஜயம் போனான் அப்போ ராவணன் பார்க்கறது என்ன இந்த குரங்கு வந்து சந்தியா வந்தனம் பண்ணிட்டுருக்கு போய் சந்தியா வந்தனம் பண்ணுற அந்த குரங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா ராவணன் கொடா அப்படின்னு கையால் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு தன்னுடைய அனுஷ்டானத்தை தொடர்ந்தான் வாலி 
அங்க அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்த கடலுக்கு போனான் இந்த பத்து தலையும் சும்மா இருக்குல்ல அங்கேயும் போய் அவன் முதுகு பின்னால நின்னான் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு ஒரு கொசுவை தட்டுற மாதிரி ஒரு தட்டு தட்டிட்டு ஹீ கண்டினியூ அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கடலுக்கு போனான் பத்து தலையனால சும்மா இருக்க முடியல இந்த கூனுடை குரங்கு அப்படின்னு பின்னாலேயே போனான் பார்த்தான் திரும்ப திரும்ப வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கியே என்னை அனுஷ்டானம் பண்ண விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறியே கோவம் வந்தது சரி இப்போதைக்கு நான் ஒன்றை ஒன்றும் பண்ணலை போ என்னுடைய அனுஷ்டானம் முக்கியம் எதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வாலி தன்னுடைய அனுஷ்டானத்தின் மீதும் தன்னுடைய ஆச்சார சீலத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வைத்தவன் அவன் படிக்காதவனா தெய்வத்தை வணங்குவது முக்கியம்னு நினைச்சவன் ஆனால் அந்த தெய்வத்தை அவனால் பார்க்க முடியல என்ன காரணம் தெய்வத்தை வணங்குவது முக்கியம்னு நினைச்சு அனுஷ்டானத்தை செய்தவன் பத்து தலையன் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் தாங்க முடியல உன்னை இப்போதைக்கு வேண்டாம் நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற இது முக்கியம் நீ முக்கியம் இல்லை இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம் சில சமயத்தில் ஏதோ ஒன்று கண்டினியூவஸாக டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஃபோனே வந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு ஒரு அமுக்கு அமுக்கி அந்த பக்கம் வச்சிருவோமா இல்லையா இப்ப எப்படி பத்து தலையனை அமுக்கி அந்த பக்கம் வைக்கிறது பார்த்தான் வாலி இந்த பத்து தலையன் வந்து தட்டிண்டே இருக்கான் அப்படி பிடிச்சான் பிடிச்ச வாலில் அப்படி கட்டி முடிச்சு போட்டுட்டு தன்னுடைய வேலையை தொடர்ந்தான் வாலில் பத்து தலையனை ஒரு கட்டு கட்டி முடிச்சு போட்டுட்டு தன்னுடைய அனுஷ்டா அனுஷ்டானத்தை தொடர்ந்தான் இந்த கடல்லையும் முடிச்சுட்டு நாலாவது கடல் அங்கேயும் போய் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு திருப்பி கிஷ்கிந்தைக்கு போகணும் அவனுக்கு கிஷ்கிந்தைக்கு போகணும்னு ஆசை வந்துருத்து அனுஷ்டானத்தை முடிக்கிறச்சே குழந்தை அவனுடைய சின்ன குழந்தை அங்கதன் தொட்டில்ல கிடக்கிற குழந்தை அடடா குழந்தைய போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு ஆசை வந்தது இந்த வாலில் கட்டி இருக்கிறத பார்த்தான் இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் இவன் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மலையிலேருந்து மலைக்கு மலை மலைக்கு மலை தாவி கிஷ்கிந்தைக்கு போனானா குரங்கு வேற எப்படி போகும் இங்கே இருந்தாங்க அங்கே இங்கே தாவி போனான் இவன் இந்த மலையிலேருந்து அந்த மலைக்கு தாகும் போது அந்த மலையிலேருந்து இந்த மலைக்கு தாகும் போது வால் இப்படியும் அப்படியும் இப்படியும் அப்படியும் போய் பாறையில் மோதித்து பத்து தலையன் வாலில் கட்டி இருக்கு பத்து தலையன் போய் ஒரு ஒரு பாறையிலையும் மோதினான் கிஷ்கிந்தையில் போய் தொப்புன்னு குதிச்சான் வாலி குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக அரண்மனைக்கு போனான் சின்ன குழந்த தொட்டில் கிடக்கிறது கைய காலை அசைச்சுட்டு அந்த அங்கதன் அழுதான் சிரித்தான் அப்பாவை பார்த்தோன்ன இவன் என்ன பண்ணான் பார்த்தான் அப்போ தான் நினைவு வந்தது அடடா இந்த வாலில் ஒன்றை கட்டி வச்சோமே மறந்து போச்சு இவ்வளோ நாடி மறந்து போச்சு வாலில் கட்டி வச்சது பார்த்தான் டேய் உனக்காக பத்து தலை பூச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் பாரு பத்து தலை பூச்சி உனக்காக பத்து தலை பூச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருன்னு இப்படி வாலை தொட்டிலுக்கு மேலே ஆட்டினான் எப்போ சொன்னான் தெரியுமா இது அங்கதன் ராமருக்காக ராவணன் கிட்ட தூது போனானே அப்ப சொன்னான் என்ன உனக்கு முன்னாலே உன்ன எனக்கு தெரியும் முன்னாலேயே எப்ப தெரியும் தெரியுமா நான் தொட்டில் கிடக்கும் போது நீ பத்து தலை பூச்சின்னு எங்க அப்பா கொண்டு வந்து காமிச்சார் பாரு அப்பவே நான் உன்னை பார்த்திருக்கேன் அந்த வாலி படிக்காதவனா ராவணன் படிக்காதவனா வாலி படிக்காதவனா ஆனால் படித்திருந்தும் தெய்வத்தை அவர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லைனா அது கல்வி இல்லை விவேகானந்தர் சொன்னாரு கல்வி எதை காட்ட வேண்டும் எதை தர வேண்டும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தை மலர்த்த வேண்டும் அப்படி மலர்த்தக்கூடியதாக இருந்தால் அது பரஞானம் மலர்த்தவில்லை என்றால் வேதமாகவே இருந்தாலும் அது இந்த மூட்டதாம்பா வேற ஒன்றும் இல்லை அது வேதமாக இருந்தாலும் சரி வேத வாச்சகங்களாக இருந்தாலும் கூட தெய்வத்தை அடையாளம் காட்டவில்லை என்றால் அது அபரஞானத்தில் சேரும் கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம் கருத்தின் அப்போ கூர்த்த மதியினால் கூர்த்த கல்வியினால் கூர்மையான கல்வி இருக்க அந்த கல்வியினால் ஞானம் ஞானம் பெற்று அந்த ஞானத்தின் வழியாக கொண்டு உணர்வார் எதை உணர்வார் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தை உணர்கிறார்களே அப்படி உணரக்கூடியவர்கள் கருத்தின் நோக்கரிய நோக்கே அப்படி உணர்ந்தவர்கள் காணக்கூடிய காட்சி உள்ளுக்குள்ள தெய்வீகத்தை உணர்ந்தவர்கள் பார்க்கிற எல்லாவற்றிலும் தெய்வீகத்தை காண முடியும் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம்னு பாரதியார் சொன்னார்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த தெய்வீகத்தை உணர்ந்தவர் கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கண்டு உணரக்கூடியவர்கள் அப்படி உணரக்கூடியவர்களின் நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே 
ரொம்ப நுணுக்கமான உணர்வு இது பெருசா இல்ல பெருசா இருக்கக்கூடியதும் தெய்வம்தான் ஆனால் மிக மிக நுட்பமான உணர்வாக இருக்கக்கூடியதும் அந்த தெய்வம்தான் அந்த உணர்வை தெய்வங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அதுதான் அந்த நுண் உணர்வு நுணுக்கரிய நுண் உணர்வு நுணுக்குன்னு சொன்னா சின்ன துணுக்குன்னு அர்த்தம் சின்ன துணுக்கு அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா சின்ன பிட்டுன்னு சொல்றமே நுணுக்கு அப்படி நுணுக்கி பார்க்கறது நீங்க பழைய காலத்துல பேசும்போது சொல்லுவார்கள் நுணுக்கிமார்கள் ஒரு துணுக்கு எடுத்து போடுங்கிறதுக்கு ஒரு நுணுக்கு பெருங்காயத்தை கொஞ்சம் நுணுக்கி போடு அப்படிம்பார்கள் அந்த நுணுக்குங்கிறது ஒரு சின்ன துண்டு அந்த சின்ன துண்டுக்குள்ள கூட இருக்கக்கூடிய உணர்வு மிக நுண்ணியதாக இருப்பதற்குள் இருக்கக்கூடிய உணர்வு இந்த உணர்வை எப்படி உணர முடியும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த கண்ணால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது தெய்வீகம் என்பது தெய்வம் என்பது உணரப்பட வேண்டியதே தவிர பார்வையினால் பார்த்து செவியால் கேட்டு புரிந்து கொள்ளப்படுவது அல்ல காட் கெனாட் பி அண்டர்ஸ்டுட் காட் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அதுதான் வித்தியாசம் அதில் ஏன் சொன்னார்கள் கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் ஏன் கண்ணால் காண்பது பொய் காதால் கேட்பது பொய்னா பார்வைக்கு தெரியறது இல்லை பார்வைக்கு தெரியறதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தெய்வீகம் இருக்கே அந்த தெய்வீகத்தை உணர்வது இந்த பார்வை என்ன சொல்லி கொடுக்கும் அஞ்சரை அடி இருந்தா ஆறு அடி இருந்தா ரெண்டு காலில் நடந்தா ரெண்டு கை அப்படி அசிச்சுன்னு நடந்தா அதெல்லாம் உயர்ந்த பிறவி நாலு காலோட வந்ததுனா அதெல்லாம் தாழ்ந்த பிறவி அப்படின்னு இந்த பார்வை சொல்லும் ஆனால் கண்ணால் காண்பது பொய் இந்த பிறவிக்குள்ளேயே தான் அந்த தெய்வம் இருக்கிறது இதற்குள்ளேயும் தெய்வம்தான் அதற்குள்ளேயும் தெய்வம்னு கண்ணால் காண்கிற காட்சி பொய் அந்த காட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தத்துவம் உண்மை அந்த தத்துவத்தை உணர்வதுங்கிறது கேன் ஓன்லி பி பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நாட் பை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் நாலேஜ்னு சொல்றமே ஒன்று வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துப்போம் நமக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு பொருள் சாப்பிட்றதுக்கு பிடிச்ச பொருள் அந்த பொருளை சாப்பிட்றோம்னு வச்சுப்போம் அந்த டேஸ்ட் சுவை இருக்கே அந்த சுவையை ஒரு லெவலுக்கு மேலே யார்கிட்டையாவது நம்மால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா கரந்தபால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல இப்போ யாராவது பிடிச்சி நிறுத்தி மாணிக்க வாசகர் சொன்ன இந்த வரிக்கு என்ன அர்த்தம் கரந்த பால் கரந்த பால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கரந்த பால் சுவையாக இருக்கும்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் சுவை ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அந்த சுவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கரந்த பால் சுவை எப்படி இருக்கும் கண்ணல் சுவை எப்படி இருக்கும் கண்ணல் சுவை தித்திப்பாக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் தித்திப்பாக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லை இனிப்புனா எவ்வளவு இனிப்பு ஃபைவ் டிகிரி சினிப்பா எயிட் டிகிரி சினிப்பா டுவெண்ட்டி டிகிரி சினிப்பா நீ ஏன் போய் பேசாம சாப்பிட்டு பாரு அப்போ தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அப்ப அவரவர்கள் அனுபவித்தால் அது உணரப்பட முடியுமே தவிர வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கப்பட முடியாது அவரவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியது கொண்டு உணர்வார் யார் உணர்கிறார்களோ அப்படி உணரக்கூடிய தன்மை அந்த உணரக்கூடிய தன்மையின் நுண் உணர்வாக இருக்கக்கூடியவனே போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனே உனக்கு பிறப்பும் கிடையாது அந்த பிறப்பு கிடையாது என்பதனால் உனக்கு அழிவும் கிடையாது ஆதியனே அந்தனே ஆதி இல்லாதவனே அந்தமும் இல்லாதவனே அந்த மாதிரி போக்கும் வரவும் ஏன் இந்த போக்கு வரவை இங்க சொல்றாருனா இந்த பிறவி என்ன எனக்கு என்ன பண்ணிருக்க எனக்கு போக்கு கொடுக்கிறாய் வரவு கொடுக்கிறாய் நான் வந்து பிறக்கிறேன் அழிந்து போகிறேன் இந்த பிறவி இந்த ஊன பிறவின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஜீவாத்மாவின் பிறவி இதற்கு போக்கும் உண்டு வரவும் உண்டு இல்ல வரவும் உண்டு போக்கும் உண்டு இது திரும்பி திரும்பி இங்கே சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் உனக்கு அந்த மாதிரியான போக்கும் வரவும் கிடையாது போக்கும் வரவும் கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணுற தெரியுமா எங்களுக்காக நீ பிறவி எடுத்து வருகிறாய் போக்கும் வரவும் உனக்கு கிடையாது ஆனால் நீ என்ன பண்ண எனக்காக குருந்த மரத்தடியில் வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தியா இல்லையா 
அப்ப எனக்காக வந்தாய் எனக்காக போனாய் வந்ததும் சென்றதும் எனக்காக இந்த ஜீவன்களை காப்பாற்ற வேண்டும்ங்கிறதுக்காக இதற்கு உய்வு தர வேண்டும் என்பதற்காக நீ வந்து தோன்றுகிறாய் மாணிக்கவாச்சகர் கதையிலேயே திருப்பெருந்துறையில வந்து காத்து கொண்டிருந்த அந்த முனிவர் என்ன ஆனார் குருந்த மரத்தடியில வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரா இல்லையா இவரும் போய் அங்க உட்காந்துட்டார் நமக்கு நடந்தது தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் மன்னர்கிட்ட போய் சொன்னார்கள் கையில் கொடுத்த காசெல்லாம் குதிரை வாங்கிறதுக்காக கொடுத்த காசெல்லாம் செலவழிச்சுட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னு போய் சொன்னார்கள் மன்னன் முதல்ல நம்பலை இன்னும் சில பேர் அனுப்பினான் உண்மையான பார்த்து கொண்டு வாருங்கள் அவர்கள் வந்து பார்த்துட்டு சொன்னார்கள் ஆமாம் மரத்தடியில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கார் அங்கே மரத்தடியில் இருக்கிறவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு இவரும் உட்காந்துட்டு இருக்கார் அதுக்கப்புறம் தான் மன்னன் அங்கேருந்து இன்னும் சில பேரை அனுப்பி குதிரைகள் என்ன ஆயிற்றுன்னு வந்து கேட்க சொன்னான் தலைநகரத்திலேருந்து வந்தவர்கள் கேட்டார்கள் குதிரைகள் என்ன ஆச்சுன்னு மன்னர் கேட்க சொன்னார் அப்பத்தான் நினைவு வந்தது அடடா குதிரையை மறந்துட்டு நான் பாட்டுக்கு இங்கே உட்காந்துட்டேனே உடனே அந்த குருகிட்டையே போய் சொன்னார் நான் குதிரை வாங்குவதற்காகத்தான் புறப்பட்டேன் ஆனால் குதிரை விஷயம்லாம் மறந்து போய் உங்களை பார்த்துட்டு அப்படியே நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு நீ இங்கேயே உட்காந்துட்டேன் கையில் கொண்டு வந்த காசும் செலவாகி போச்சு அந்த குருவாக உட்கார்ந்துருந்தவர் இந்த கோவிலுக்கு திருப்பணி பண்ணுனார் இதை பண்ணுனார் அதை பண்ணுனார் எல்லாத்துக்கும் செலவழிச்சிட்டார் இப்போ கையில் கொண்டு வந்த காசும் இல்லை குதிரை வாங்கிறதுக்கு போய் புதுசாக வாங்கலாம்னா காசும் இல்லை குதிரையும் மறந்து போச்சு ஏன்னா குதிரைகள் வேறு நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட குதிரைகள் அந்த போர்ட்டில் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் மறந்துட்டு இங்கே உட்காந்தாச்சுன்னா வந்த குதிரையெல்லாம் அது பாட்டுக்கு போயிருக்கோம் விற்பனையாய் அதெல்லாம் போயிருக்கோம் நான் என்ன பண்ணுவேன் கவலைப்படாத போய் உன்னுடைய மன்னனிடத்தில் ஆவணி மூலத்தன்றிக்கு குதிரைகள் வரும்னு போய் சொல்லு நீர் சொல்லுவதனால் நம்புகிறேன் போய் சொல்லுகிறேன் நீ ஏன் போய் சொல்லுனார் போய் சொல்லுகிறேன் போய் சொல்லிட்டார் இப்ப அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த குதிரையெல்லாம் வந்தது நடந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இவர் குதிரை வாங்குற குதிரைகள் வரும் ஆவணி மூலத்தன்றைக்கு குதிரைகள் வரும்னு சொல்றதுக்காக இவர் புறப்படுறாரா இல்லையா அப்படி புறப்படும் போது நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு புறப்பட்டார் இந்த ஒரு சிஷ்யர் மாத்திரம் இல்ல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சிஷ்யர்களோட இருந்தாராம் அப்ப இவர் இந்த பக்கம் புறப்படுறச்சு அவர் சொன்னாராம் யாரு சாக்சாத் பரம்பொருள் சொன்னாராம் நீ இனிமேல் உனக்கு உதவியாக இவர்கள் இருப்பார்கள் நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் மறுபடியும் ஹி அசண்டட் அப்படின்னு கணக்கு அந்த சிஷ்யர்கள்ட்ட சொன்னாராம் நீங்கள் இந்த பூமியிலேயே சஞ்சாரம் செய்யுங்கள் எப்போது இவருக்கு உதவி தேவைப்படுகிறதோ அப்போது உதவுவதற்கு நான் பணிக்கிறேன் இங்கேயே சஞ்சாரம் செய்யுங்கள்னு சொல்லிட்டு பகவான் போயிட்டார் அவர்கள் சில நாட்கள் சஞ்சாரம் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறதோ அன்றைக்கு நெருப்பு மூட்டி நீங்களும் மேலே வந்து விடுங்கள் அதற்கு பின்னால் தனியாக அவன் இந்த பூவுலகில் சஞ்சரிப்பான் தனியாக அவன் செய்ய வேண்டிய சில பணிகள் உண்டு அப்போ இவர் வந்தார் மறுபடியும் போயிட்டார் தெய்வம் வந்தது வேதியனாக வந்து குறுந்த மரத்தடியில் உட்கார்ந்திருந்தார் குருவாகனு சொல்றமே கோகடி ஆண்ட குருமணி அந்த குருமணி வந்தார் வந்தவர் மறுபடியும் போனார் போக்கும் வரவும் இல்லாத நீ எனக்காக வந்தாய் எனக்காக இந்த பூமியில் தங்கியிருந்தாய் எனக்காக காட்சி கொடுத்தாய் புறப்பட்டு போனாய் உனக்கு போக்கும் வரவும் இல்லை ஆனால் எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்ங்கிறதுக்காக நீ அப்பப்போ இப்படியெல்லாம் வடிவங்கள் எடுத்து அவதாரங்கள் எடுத்து வருகிறாயா இல்லையா போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனே அது என்ன புணர்வும் இலா புண்ணியனே போக்கு இல்லை சரி வரவும் இல்லை சரி புணர்வுனா புணர்வு தான் சேர்தல் சேர்ந்து கொள்ளுதல் அதுதான் புணர்வு அப்போ நாம என்ன ஆறோம் இந்த ஜீவன் என்ன ஆறுது இந்த ஜீவன் வருது வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கேயே ஒட்டிக்கிறது இங்கே ஒட்டிக்கிறது இந்த ஒட்டின விஷயத்தை விட்டுட்டு போக முடியல அதனால தானே இங்கே பாசம் அப்படியே ஒட்டின் இருக்கு இதை விட்டுட்டு போக முடியாமல் கஷ்டப்படுறது இதை விட்டுட்டு போக முடியாமல் கஷ்டப்படுறது மாத்திரம் இல்லை அப்படியே போனாலும் மறுபடியும் வந்து பிறக்கிறது ஏன்னா இதை விட முடியல இங்கே இருக்கிற ஒட்டுதல் சொல்றமா இல்லையா போன ஜென்மத்தில் வச்ச ஆசை சொல்றமா இல்லையா அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது இந்த ஆசை நிறைவேறுமா எத்தனை தடவை சொல்றோம் ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது இது அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஆசை ஒட்டின் இருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல மறுபடியும் வந்து அதை நம்ம காட்டணும் இல்லை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அவர் வந்தார் குருவாக வந்தார் 
வந்து இங்கே ஒட்டிண்டாரானா இல்லை இங்கே வந்து ஒட்டி கொள்ளவில்லை அவருக்கு போக்கும் இல்லை வரவும் இல்லை ஒருவேளை எங்களை உய்ய வைப்பதற்காக போக்கும் வரவும் கொண்டு வந்தாலும் கூட இங்க ஒட்டி கொள்வது இல்லை புணர்வு இல்லை போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனே கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுத்து வந்தார் ஒட்டிண்டாரோ இங்க ஒட்டிக்கலையே அதனால தானே சொன்னார் சாட்சியாக பார்க்கிறேன்னு சொன்னாரே தவிர அவர் ஒட்டிக்கல நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் நடக்கிற எல்லாத்தையும் பகவத்கீதையில் என்ன சொன்னார் சாட்சியாக ரெண்டு பறவைகள் ஒரு பறவை எல்லா படத்தையும் சாப்பிட்டு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து பிடிக்கிறது பிடிக்கிறது பிடிக்கிறதுன்னு கீழே போட்டது இன்னொரு பறவை என்ன பண்ணித்து எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு சர்வ சாட்சியாக இருக்கிறாரே தவிர இதற்குள்ள அவர் ஒட்டி கொள்ளவில்லை புணர்வு இல்லை ஆனால் இந்த ஜீவனுக்கு புணர்வு இருக்கிறது போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனேன்னு சொல்லி அந்த இறைவனுடைய பெருமைகளை ஸ்துதியாக பேசுகிறார் இந்த ஸ்துதி இதோட நிற்கல்ல இதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறார்னா விண்ணப்பம் வைக்க போகிறார் பகவானை ஸ்துதித்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் பார்த்து இன்றைக்கு நிறைவு பண்ணுவோம் சிவபுராணம்ங்கிறதே ஒரு அற்புதமான விண்ணப்பம் அந்த விண்ணப்பத்தை வைப்பதற்கு முன்னால செய்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் முதல்ல பகவான பாட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால அந்த தெய்வத்தை போற்றுகிறார் அதுதான் மங்கள வாழ்த்து மாதிரி போற்றி வாழ்க வெல்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறது சிவபுராணம் தன்னை நான் உரைக்க போகிறேன் சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை உரைப்பன் அப்படி உரைக்க ஆரம்பித்து கூட அந்த தெய்வத்தினுடைய பெருமையை சொல்லி அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுற தெரியுமா ஐந்து தொழில்கள் ஏன் நான் என்னுடைய விந்தை என்னுடைய முந்தை வினையெல்லாம் போவதற்கு தான் சி சிவபுராணத்தை சொல்கிறேன் அப்போ என்னுடைய முந்தை வினை போகணும்னா என்ன இந்த முந்தை வினை போவதற்காக நீ என்ன பண்ணுற என்னை இந்த பிறவி சுழற்சிக்குள் தள்ளுகிறாய் இந்த பிறவி சுழற்சி எப்படி வருதுன்னு சொல்லணும்னா பகவானுடைய ஐந்து தொழில்கள் அந்த ஐந்து தொழில்களில் ஒன்று என்னை சிருஷ்டி செய்வது அந்த சிருஷ்டி தான் புறந்தோல் போர்த்து புழு அழுக்கு மூடி இருக்கக்கூடிய இந்த உடலில் என்னை பிறக்க செய்வது அப்படி பிறந்து இந்த பிறவியில் நான் எங்க ரீச் பண்ணணும் உன்னை வந்து ரீச் பண்ணணும் உன்னை வந்து நான் ரீச் பண்றதுக்கு நான் என்ன விண்ணப்பம் வைக்க போகிறேங்கிறது தான் கடைசி பகுதி பெரியோர்களே மாணிக்க வாசகர் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த விண்ணப்பத்தை தொடர்ந்து அடுத்த மாதம் இதே போல நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு நாட்களில் சிந்தித்து நிறைவு செய்யலாம் அடுத்த மாதம் தேதி சொல்லிடலாமா தேதி சொல்லிடலாமா அதுதான் நீங்க எந்த தேதி நம்ம இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு வரும் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் அந்த தேதிகளில் மாணிக்க வாசகரை மறுபடியும் சந்திக்கலாம் என்பதை நினைவுபடுத்தி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்